Nia Mugia. Taifa Mugia. Zanzibar. Kati ya watu milioni sitini na moja. Mia sabar baina moja. Laki sabar baina moja mia moja ishirini. Wanawake. Wanawake oe. Idadi yetu wanawake. Ni milioni thalathina moja. Laki sita. Milioni thalathina moja. Laki sita. Na thamanina saba. Mia tisa na tisini. Sawa na asilimia hamsini na moja. Tunaposema wanawake jeshi kubwa. Wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake oe. Wanaume. Wanaume mpo. Idadi ya wanaume wetu Tanzania. Simba wetu Tanzania. Ni milioni thalathini. Hamsina tatu elfu. Mia moja na thalathini. Sawa na asilimia arbaina tisa ya watu wote. Nia Mugia, Taifa Mugia. Wananchi wa mtaa wa CCT Forest maarufu kama msitu wa kuni eneo ambalo linaunganisha wilaya za Morogoro na Mvomelo wameibua vilio baada ya jeshi la polisi kumageleza uhamiaji na mgambo kuvamia na kuvunja nyumba zao zaidi ya kumi kwa madai ya maelekezo kutoka katika ofisi ya ardhi mkoa wa Morogoro. Viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo mkuu wa wilaya ya Mvomelo Halima Ukashi amesema zoezi hilo ni halali ni utekelezaji wa maagizo ya ripoti ya mawaziri nane iliyowataka wananchi waliovamia eneo hilo baada ya uhakiki wa mwaka 2015 wanatakiwa kuvunja nyumba zao wenyewe. Hii ni Nia24 TV usahau subscribe, ku like na comment mimi ni Samson Simon. <tos>
kuchukua eneo bila utaratibu na kuachia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Sulu Hassan, ameliona hilo kwa wananchi wake. Na ndio maana nyumba takriban 1214 ameelekeza ziachwe wananchi waendelee. Yote hiyo ni kwa sababu anawathamini wananchi wake. Sasa viongozi wanapoelekeza lakini pia mnapoambiwa mfuate taratibu na sheria hamfanyi, mnategemea nini ndugu zangu? Maana yake ni moja tu na ndio maana kiongozi alikuja Jumamosi alitoa maelekezo ya kwamba nyumba zote ambazo zimejengwa baada ya uhakiki ni lazima ziondolewe. Na tuliwapa nafasi mziondoe wenyewe lakini hamkutekeleza hivyo. Sasa ndugu zangu sheria inafata mkondo wake. Watu wote ambao wamejenga baada ya timu ya mheshimiwa waziri pamoja na waziri wa nane kwa imepita watabomolewa nyumba zao bila fidia. Wananchi ambao walishajenga nyumba zao ambazo zina karibu takriban bilioni moja pointi mbili nyumba 1214 wao watabakishiwa na watapimiwa kiwanja kama alivyokaa. Kwa mujibu wa sheria ukivamia hifadhi ya msitu kifungo chake ni miaka sita. Ni ya moja. Taifa moja. Wananchi wa sasa wanajitambua. Wananchi wa sasa wanataka ukweli. Wananchi wa sasa wanataka maendeleo. Hizo fedha tutakazo uza viwanja kule ndio hizo zitasaidia kupanga na kupima maeneo mengine ili morogoro yote iwe iliyopangwa. Sasa watu wote wakichukua maeneo kule kwa uvamizi, wananchi watajenga wapi? Kwa hiyo kilichojiri msitu wa kuni maarifu maarufu kama CCT ndicho hicho hakuna mtu alionewa wenyewe wanajua walichokifanya wamefanya uvamizi unaotia aibu. Nani atarudi tena kwa mheshimiwa rais kumwambia wamevamia tena? Yupo? Hakuna. Kwa sababu huku wa mkoa ni cheo tu cha muda ni zamana. Ukiwa wewe mkuu wa mkoa utaenda tena kwa rais kuomba eneo jingine? Haiwezekani. Kwa hiyo lazima haki ifatwe. Kwa hiyo wale mnao ni sakama siji mkuu wa mkoa 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 mnionee huruma mtoto wa mwanaume mwenzenu. <laughs> Mimi natekeleza tu maagizo. Mimi nimeajiriwa na nikapangiwa utatekeleza moja, mbili, tatu. Moja ni kusimamia sheria na maagizo ya nchi. Na hili nalo ni agizo. Watu mnafanya uvamizi mkiguswa mkuu wa mkoa mkoa mkoa. mkoa. Msinitoe roho, mniache haya mambo mmeyafanya sikuwepo. Mimi nimeagizwa niwaondoe na tekeleza jukumu nililoagizwa. Mniache, mniurumie, mnisaidie mtoto wa mwanamke mwenzenu. <laughs> Sasa agizo ni nini? Tunaendelea na zoezi la kuondoa matofali. Kama una matofali yako kule msitu wa kuni kachukue. Kama una chochote cha kwako kachukue. Tunakwenda kuwaonyesha mpaka mpya. Ukiwa umeangukia upande ambao ndio tumeruhusiwa kuutumia mshukuru Mungu, jua tutakupimia, tutakumilikisha lakini kwa kulipia. Ukiwa umeangukia kwenye hifadhi, anza kuvunja mwenyewe uondoe tofali lako moja moja, utii wa sheria bila shuruti uzingatiwe. Mmenielewa? Naam. Mmenielewa? Na mmeelewa kwamba maagizo haya yakitolewa sikuwepo? Mmeelewa eh? Eh kwa hiyo hii mambo mkoa 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 acha neni nayo kabisa. Mtapata dhambi kwa Mungu. Naam. Mimi sijawatuma mjenge msituni wala sijawatuma mvunje sheria. Tangu nimefika hapa ninahubiri mtekeleze sheria, mtii sheria bila shuruti. Mwezi wa tisa na sasa zimejengwa nyumba mia tano. Huo ni mkoa ni kichaka cha, cha, cha watu wa ajabu. Eh? Hicho ni kichaka cha watu wa ajabu. Utafikiri sasa sisi tumejifanya kama vile ya sasa mahindi yamewekwa, yani kama vile umechukua Sijia hata nisemeje na ngoja tu niaimshe. 
Lakini mambo yetu sio mazuri. Morogoro tuache mambo tunayoyafanya. Yanatia aibu. Msifanye mambo ya hovyo alafu mkawasingizia watu ubaya. Fanyeni mambo yenye akili. Na kwenye ule msitu ule, wengine ni maafisa wakubwa wa serikali wanajenga usiku. Sasa hao nao hawajui agizo la serikali manake nini? Si wanajua. Na wananchi msimsumbue mbunge wangu mheshimiwa mbunge m- Abudi. Wengine wanaenda kumdanganya hatuna pakulala tunaomba hela anawasaidia. Kule ni Mvomero mheshimiwa Abudi wasikukondeshe. <laughs> Wewe ushamaliza hili hongera sana. <laughs> Lile la kule la Zealand. <laughs> Eh hey, apa, apambane na hali yake. <laughs> Lakini pia tunaamini kura halali za CCM zitatoka kwa wananchi wa adilifu. CCM oye. Oye. Eh hey, safi kabisa. Kwani hapa hakuna CCM? Mbona mlisubiri? CCM ilipo wote ni watiifu sana. Na mimi wanapata mashaka nikiona wabishi wabishi hivi naanza kufikiri mara mbili. <laughs> Lakini nitampeleka mheshimiwa fikiri naye akapambane na hali yake kule CCT. Ataungana na mwenzake Jaka. Jaka. Captain Jaka na wenyewe wakapige maneno kule. Lakini ukweli utabaki pale pale. Maelekezo haya ni ya wizara nane zimekaa chini zikatafakari. Na niseme ni kwa maslahi mapana ya Tanzania yote. Tunapoharibu safu za milima ya Uluguru, eti kwamba tukiwaondoa tunaharibu siasa, tunawaumiza wa Tanzania. Sasa hivi tumekosa mvua. Nani anaumia? Wote tunaumia, ongera sana uliojibu. Wote tunatabika. Lakini waliojenga milimani ni wangapi? Wachache sana lakini tunateseka wote. Sasa ni bora sheria zifuatwe ili tunufaike wote. Amesema hapa mwenyekiti wangu wa CCM, tufanye maamuzi sahihi ili wote tuenjoy, wote tuenjoy life. Nyinyi hapa wengi ni wakulima kwa sababu haya yalikuwa mashamba. Leo mnaweza kulima? Hamwezi mvua hakuna. Mvua ni shida, mvuli mvuli imetupita, tunaomba Mungu labda masika iwe yenye heri. Insha Allah. Kwa hiyo ni lazima tutii maelekezo ya serikali. Na mkisikia watu wanapiga majungu ya uongo, wakanusheni, waambieni nyinyi sio wa kweli, ukweli tunaujua. Na mimi nakwenda kuambia mfano wa kuigwa ni nyinyi ambao mlisubiri paka pimwa paka jengwa paka pangwa leo sasa mnapata hati nyinyi ni mamilionea wakubwa nchini huu. Mwisho nimalizie Nia moja Taifa moja naitwa kamishi na msaidizi mwandamizi wa polisi Fortunato Simsilimu kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro e, ni kwamba leo majira ya alfajiri tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2022 katika eneo hili la 88 Oilcom e, imetokea ajali ambayo imehusisha magari mawili e, na kusababisha majeruhi E, magari yaliyohusika katika e, ajari hii ni gari lenye usajili namba T 496 DDB hii ni aina ya Mitsubishi Fuso na hii ilikuwa inaendeshwa na dereva aitwaye e, Thomas Joseph e, Ngondera huyu ana miaka 42 ni mkazi wa Dar es Salaam gari hili lilikuwa linatoka E, uwelekeo wa Dar es Salaam kuja mkoani Morogoro. E, na gari jingine ni gari lenye namba za usajili namba T 248 E8E. Hili ni ni roli aina ya ho 
na kampuni ya Ovans Construction ya Pwani Mbeya lakini lenye tera namba T250 EAE na hili lilikuwa linatoka Songea kwa maana kuelekea wa Morogoro kuelekea Dar es Salaam na hili gari lilikuwa linaendeshwa na dereva aitwaye Brighton Emilian huyu ana miaka 36 ni mkazi wa Songea e chanzo cha ajari hii ni kwamba e, hili gari aina ya fuso hili hapa ni namba za usajili team ya 96 DDB lilikuwa e, linalipita gari jingine kwa maana ya kuovateki bila e, kuchukua tahadhari na kwenda kugongana na roli aina ya hoho na katika ajali hii eh kuna majeruhi moja majeruhi moja aitwaye Sydney mwaka huyu ana miaka 36 ni mkazi wa Songea na amepata eh, majeraha sehemu za pua na amelazwa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa Morogoro akiendelea eh, na matibabu lakini vile vile kuna abiria watatu ambao walikuwa katika E, gari hili roli aina ya hoo ambao wao wametoka salama kwa hiyo hawakupeleka hospitali kwenda kutibiwa. E, niseme tu kwamba e, kutokana na ajali hii ni watake madereva wazingatie sheria. Wazingatie sheria waache kuyapita magari yaliyoko mbele yao bila kuchukua tahadhari. Kwa mfano ajali hii e, hii ni uzembe. Ni uzembe wa huyu dereva wa hii fuso kwa kujaribu kulipita gari lilo kwa mbele yake na hatimaye kwenda kugongada na gari jingine ilikuwa linatoka kuelekeo tofauti hii ajali ingeweza eh, kuepukika kabisa na hasa kama dereva huyu angekuwa na udereva wa kujihami kwa maana kwamba angechukua tahadhari kabla ya kuanza eh, kulipita gari lilo kwa mbele yake dereva aliyehusika katika ajali hii tayari e, yuko mbaroni tunamshikilia tukiendelea na mahojiano na kukamilisha upelelezi wetu na tutamfikisha e, mbele ya vyombo vya sheria ndoto Brighton ni mlongo ndereva wa ho umebeba makaa ambayo kutoka songea na elekea Dar es eneo hapa la Morogoro tana na ajali hapa ambayo fuso ilikuwa na vateki gari nyingine ilikuja kugongana na mimi ambayo ilikuwa inatoka songea na ilikuwa Dar es Salaam fuso inatoka Dar es Salaam kuelekea sijajua kuelekea Morogoro au sehemu gani umeumia umeumia sehemu gani ah mimi na maumivu mchubuko tu kidogo mkononi na mguuni mchubuko ndio yako mlikuwa watu wangapi ambao mko mnasafiri tulikuwa watatu wengine wako wapi mmoja yupo hospitali mmoja ashatoka yupo nyumbani ambapo kwa naelekea na mimi ndo nipo Wito wako ni sasa Wito wangu mimi ya kama deleba wenzio Ah kikubwa na bitu makini tu barabarani sababu hii sehemu yenyewe ukiangalia iruhusu kwa vateki lakini mtu amevateki kwa kikubwa tu makini tu barabarani moja taifa moja ielewe kwamba viongozi wakuu wa mila na desturi wapo kama viongozi wakuu wa madhehebu ya dini wapo hao watu ambao ni mmojapo ni mimi ninazungumza mkoa wa Morogoro na kanda hii ya Mashariki Chifu Kingaru ni kanda ya Mashariki Dar es Salaam Tanga Pwani na Morogoro Nasema hivyo ni kwamba e, sisi tumemiliki hayo maeneo ya pwani huko kote kuna wakuu wa hayo maeneo wapo na majina yanajulikana na wana nafasi zao pale kwenye chief dom yangu tunaposema chief dom ni sawa sawa leo rais chief dom yake ni mabalozi wakuu wa mikoa na kila kitu nchi hii siwezi mimi kutoa fedha mkoni mwangu au nitafute kwa jasho halafu nifanikishe hayo lazima serikali itambue. Leo hii hali ya hewa au mvua nimesema ni biashara. Kwa hiyo hapa nimesikia. 
kwa maana inatakiwa serikali itoe nguto serikali itoe nguto hata hata kama mtu mwingine yote sitaji serikali lakini napozungumza hata matajiri lakini nani nena ndogo sana ndogo sana ili iweke hapo inaambia chifu kile ulichosema hichi hapo hiyo ni nguto mimi sitaki kushika <coughs> kushika na kashifa sitaki kushika chifu wale wanyama walosema hapa sitaki kushika ninachotakiwa kufanya wewe shika hizo fedha nyinyi shikeni hao wanyama na hizo nguo na vitu moja mbili tatu vingine vinapatikana kwa wamasai shilingi 2000 tu vingine vinapatikana pale sokoni shilingi 1500 kitu kama hicho shikeni hizo vitu toweni gari mnatoka hapa na gari mpaka kwenye kwenye mifumo yangu mnaenda pale mimi siendi kwa ku, kwa kuwaonyesha kwamba hiyo hali ipo duniani na inamilikiwa na sisi mimi siendi mnapokelea huku hapa tulipo na zungumza na mtoa mtu mmoja kinole mtoe mtu mzima anakuja pa Morogoro kuna vijana wawili na watoa hawa ndio wasaidizi wangu kwa kwa dharula mnapanda gari moja mnakwenda mpaka site mnateremka mnachukua maboda boda mnachukua wale wanyama wametaka kwenye pikipiki mnakwenda kule wanyama hawa wanagawanyika mmoja kule mmoja huku mmoja kule mmoja huku mmoja kule mmoja huku mmoja kule mmoja huku nguo kule kidogo huku kidogo asali kule kidogo kidogo mpaka asali ya lita moja tu inatakiwa ambayo ni lita mbili umeona kwa hiyo vitu vinagawanyika vichache nusu kwangu kwa chifu dumu yangu vichache hapo mkindo mnakwenda pale tena mnategesha gari mna vinafanywa hapo kwa sauti ya maelekezo hapo baada ya hapo mnainuka aidha mawili mimi mnikute hapa au mnikute kinole mkitoka kule mkiwai mnakuja kunyonya mwemba ka kinole nikiwaona tunajua mmemaliza mmemaliza vile vitu vya kwangu ambavyo vimepandisha ukuju na mimi naanza sasa na vile vitu napata maelekezo kule kwa wale watu wangu wajumbe wangu wasaidizi wangu ndio waagiza wanakwenda wananiambia bwana tunaingia faraga ni umelekezo kufanya moja mbili tatu natoka nje na wao na, na, na varia matirio yangu nashika silaha zangu nafanya yale ambayo nimeagizwa kule nafanya hapo nikimaliza na maana nimetegua wallahi itanyesha mvua mpaka mseme chifu basi punguza na kupunguza na punguza hapa hapa nje tu mvua inyeshe na kome langu na choma na choma na choma na chukua udongo na ongea nao hapo nje kutakuwa na kuni ambazo special ziko mistuni ambazo zitaletwa zinakaa mzigo mmoja hapo Naambia vijana pasuwe napata kuni kidogo tu ili special kwa ajili ya kuzuia mvua ndani ya wiki moja wiki mbili mbaya mwenye sasa basi nikichoma nikichoma nikichukua udongo kwa mkono wangu nazungumza nao ule udongo na geuka mashariki magharibi kaskazini kusini natemea mati na uviringa na kwenda pale moto cha Korea natumbukiza litatoka jua dakika 15 nawaambia ndugu zangu hiyo hali ipo haitaji kibali nazungumza na itaja serikali tumechoka tumechoka kuzungumza alafu tufanye na mfanyia nani kama kwenda duka tutakwenda wote kama maji kunua tutanua wote hivyo lakini ni jambo ambalo linatengenezeka linafanyika kwa maombi na muomba Mungu Mungu anaomba Mnyazi Mungu ametujaria makala yetu unafanya sasa hivi sasa hivi natokea na ni mwiko nazungumza ni kwa sababu mimi leo naliongelea hivi huo ni mwiko na mwiko haulizwe ili ujue mwiko haulizwe Yaribu uone kwa mwiko ni haulizwi na hautharabuliwi ni kiasi gani kwa maana ya kwamba um, hichi ninachokizungumza naomba kifanyike nimesema tupo tayari sisi kwenda wote madukani kutafuta sembe leo ni shilingi 1040 juzi nimenunua sembe viroba vili kwa shilingi mm, 1080 1080 kasoro shilingi 1038 mimi na wake wawili. F40 leo naambiwa na, na mbili hapa sasa hivi nazungumza. F42 huu mwezi wa 11 na 1. Januari itakuwa shilingi ngapi? Kwa sababu niwaeleze ndugu zangu. Niwaeleze. Um, mvua ya pale ninapoombaga kama mwezi wa 7 wa 8 tunapata baraka mvua inanyesha. Hakuna anayejua. Lakini safari hii nimeamua ninyamaze ili dunia enchi jue na hali yenyewe ndio hii. Kwa maana tukifanya maombi tukifanya tambiko zetu pale Mvua zinaponyesha, mvuli inapatikana. Vyakula vinafanywa vina, yani Mwenyezi <coughs> Mungu kuna kuwa na rifti ya vyakula. Chakula kinacholimwa kuanzia mwezi wa 12 
mpaka Januari na Februari kitakuwa kinapandwa kinavuna mwezi wa wa 4 ma, mahindi mpunga mwezi wa 7 na 8 pale kuna kuwa na rift ya mzunguko mzuri wa chakula hakuna anayeona madhara yake lakini kwa sababu dharau na kachpa kwa tusisi na dharau nimeamua niache na hali hii ilipotokea hapa nimeamua niseme endapo tuta mtanifuata kwa machifu tunaomba tufanye moja mbili tatu hali hii ndani ya wiki hii siku ambayo mnasema tufanye siku ya pili au siku ile hali hiyo itanyesha sana kingine nimezuiliwa kwenye mifumo yangu kwenye sauti nimeambiwa jaribu ufanye we mwenyewe na kupofueni macho wote mtakao shiriki hapo kwa maana siruhusiwi kwenda pale nikawaita wazee tufanye siruhusiwi nikaambiwa nitawapofueni macho wote sio mtu aje na sindano ni mifumo juu kuna mito mitatu mikubwa mno na ndio inarisha Dar es Salaam serikali sasa hivi inapiga kelele inaangaika na nini hawafiki huko juu hawa mtafute chifu na hata wakifika wanafika bondeni bondeni tu huko wanafikiri maji yanatoka pale bondeni bondeni maji yanakuna mahali yanapotoka ile mito inaitwa mto mmoja inaitwa Mbezi huku juu lakini kadri unavyokwenda unavofikia katika maeneo ambapo wale watawala walikaa <coughs> hiyo mito inatambulikana kwa jina la pale labda niseme ruvu ruvu ni kitu gani nani anaweza kujua ruvu ni kitu gani tunasema bomu bomu ni kitu gani hayo majina yapo kulingana na, 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 na utawala wa pale ambapo ulikuwa maarufu wakaita jina kubwa la pale huo mtu huku juu sisi tunapotoka anaitwa mbezi lakini kuna mtu unaitwa mto mvuha hiyo ni mito mikubwa sana serikali inategemea lakini pia mto wa rufiji chanzo chake ni huko lakini ukanda huo huo na ndio hiyo mito leo inapotea inapotea hiyo mito na serikali imefanya vizuri kwenye hilo bwawa la mwalimu Nyerere mimi sijafika <coughs> na wanategemea malizo hilo bwawa mimi nisifike mimi siwezi kwenda kutoka moja kwa moja mimi niende ni gharama sana siwezi mimi nina baraka nikifika na uwezo kufanya moja mbili tatu kwenye hayo ma, 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 ma mito ya hilo bwa la mwalimu Nyerere maana yangu ninapozungumzia hayo kwamba bwa la mwalimu Nyerere linachukua matrioni ya lita ya maji wanategemea maji yanatoka wapi ni ya moja taifa moja mtazamaji wa nia 24 tv nyuma yangu ni zaidi ya ngombe 800 katika eneo hili la kata ya Korero hapa mashauri ya Morogoro mkoa wa Morogoro uwepo wa ngombe hawa ni kutokana na vurugu iliyojitokeza kati ya wakulima na wafugaji kufuatia ngombe hawa kuingia katika mashamba ya wakulima kufuatia vurugu hizo kati ya wakulima na wafugaji imepelekea watu wawili ambao ni jamii ya kifugaji kuweza kufariki dunia na majeluhi watano ambao wamepeleka hospitali kwa ajili ya matibabu zaidi. Siku ya leo kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Morogoro ikiongozwa na mkuu wa wilaya Albert Msando na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro Fortunato Simuslimu wamefika hapa kuongea na wakulima hawa ili kuweza kupata suluhu ya mgogoro huu. Mimi ni Samson Simon na hii ni Nia 24 TV. Mimi naitwa Emmanuel Mseremo ni katibu wa chama cha wafugaji wilaya Morogoro. E, tuko hapa Korero kutokana na tukio la mauaji. E, wafugaji wawili wameuawa e, kutokana na kikundi cha watu waliojulikana kwa jina la Wajaki kutoka kijiji cha Korero walikwenda kuvamia wafugaji saa 12 alfajiri wakiwa kwenye maboma yao katika kijiji cha Lubasasi na kuwaswaga wale ngombe na kuwaua wafugaji wawili wali mifugo wakaswaga hadi kijiji cha Korero. Aa, na sasa tuko hapa tunafanya jitihada za kuona namna gani hiyo mifugo inaweza ika, ikaondoka. Lakini baka dakika hii yule marehemu mmoja baada tujampata japokuwa wenzake wametoa taarifa kwamba wakati ule wanapigwa alikatwa panga hatimaye alidondoka chini. Na mpaka sasa bado hatujampata. Ila mmoja tumeshamchukua na yuko mochari. E, mifugo hii kiondoka kesho tutakwenda tumtafute hatimaye tuone naye tuna, tunaweza tukafanya nini swala la mifugo hii kukamatwa wanadai ni uvamizi sio kwamba kuna shamba lime limeliwa kwa sababu kama mimi mimi na mwenyekiti wa kata jirani tulivyofika hapa tulihoji shamba lililoharibiwa lina nani 
mmiliki mwenye shamba lile haribiwa haipo mpaka sasa na hajulikani kwa hiyo ni kwamba tu wale watu wamekuwa na wivu tu kwamba kwa nini ngombe wako kwenye kata ya Korero wakati kata ya Korero ni ya wakulima kwa hiyo hakukua na shamba lilio liwa kwa sababu mpaka saizi tumeomba tufanyie tathmini tukaliona lilo shamba lilo haribiwa hakuna liye jitokeza kwa mba yeye ndiyo wame ame haribiwa mazawa yake hayupu Mimi naitua Simon Yamani Segera ni katibu wa CCM Kata kwa upande wangu na wakirisha jicho la chama jinsi wananchi wanavyo nyanyasika na jinsi wananchi wanavyo nyimwa haki zao mnyama amethaminiwa sana korero hiki ni kilio cha muda mrefu sana tumeria hatuna mkombozi wa kutukomboa na chanzo kikubwa tunasikitika sana na ngazi za chini za uongozi uongozi kuanzia ngazi ya kata uongozi kuanzia ngazi ya tarafa hata na kwenye wilaya pia tunafika lakini hawa viongozi hawa kwa ujumla wake ndio wanaosababisha huu mgogoro na inawezekana wakatu sababishia migogoro isiyo katika hawa viongozi wanapopewa taarifa hizi kwa upande wa mkulima mkulima hatendewi haki hasikilizwi mkulima hapokewi badala yake ni mtu wa kurushwa rushwa tunaenda kwa nani naenda kwa nani naenda kwa nani hizi ngombe kwanza zitoke na sio zitoke tu hapo ngombe zote zilizoko kolero zitoke kwa hizi 800 kwa maelezo ya diwani ni sehemu ya ngombe ngapi Sina idadi. Ya ngombe zaidi ya elfu kwa maelezo ya nani? Ya diwani. Sawa eh? Sana sisi hatuwezi kujigeuza kuwa wachungi sisi ni wakulima. Sawa. Tuwezi tukakaa tunawachungia watu ngombe zao hapa. Tunachotaka sisi ni ngombe zifanyeje? Ziondoke na sio hizi bali ni ngombe zote. Tumeelewana vizuri? Nani maelekezo ya serikali? Kwa nini umeelekeza katibu wa wafugaji? Si ndio? Hiyo fedha atakuwa mkurugenzi. Naweza wamekupa leo wala walikupa leo haijafanyika vipi? Wale walinda wote. Hiyo fedha igawanywe kwao wenyewe walinzi. Sio viongozi. Nisisikie katibu, nisisikie mtendaji wa mtaa, nisimsikie nani? Walinzi. Tumeelewana walinzi? Ndio hiyo fedha milioni moja itapewa walinzi gharama kwa sababu niliwakuta hapa mkilinda. Sawa? Sasa kuna gharama za kuondoa ngombe hapa katibu wa wafugaji. Kwanza hizi ngombe hazitapita barabara nani kwenye mashamba. Nitaruhusu kwa sababu hii ni dharura. Zitaongozwa chini ya ulinzi wa polisi barabarani kwa barabarani nizifike mwisho zitoke barabarani. Tukifika pale mtatueleza zinaenda upande upi, kwa njia ipi na kwa nani. Tumeelewana katibu? Sawa. Na mzee wako? Sawa. RPC yuko hapa na OCD utamwelekeza. Lisimamio hili zoezi kwa askari. Zitoke kolero kwa kupitia barabara zisikatize kwenye jamba la mkulima yoyote. Na njiani katibu wa wafugaji. Zisitoke kuingia pembeni kwenda kula hata mti mmoja. Kama ni kunywa maji tutaziruhusu zinywe maji mahali kwa sababu hutaki mifugo yenu ife na sheria inatutaka hivyo ukishika mifugo uipe nini maji na chakula si ndio afisa mifugo tutazipa maji mtazisoga barabarani zitoke lakini tutakapofika pointi ambayo ni nje ya hapa pale kwenye point wafugaji mtuambie mnazipeleka wapi kama mtazipakia kwenye magari kuzirudisha kwenu mlikotoka kama ukai wilaya hii pakia kwenye gari uondoke ilo agizo langu la kwanza agizo la pili OCD wewe hutatoka huko na OCS kwa kutumia viongozi wacha wale nilioambia wasimamishwe jana kwa kutumia askari wa jeshi la Akiba Lieutenant Colonel polokolo bwana sasa huko utaenda utaleta askari hapo wale walio timu juzi nataka askari wasiopungua moja wa jeshi la Akiba huko kila kijiji kila kijiji katika vijiji vinne asibaki ngombe hata mmoja isipokuwa wa kijiji hicho kama yuko turekebishe hii hali tunataka amani tumeelewana 
yeah. uhalifu wa aina yoyote ni uhakikishie hautavumilika kabisa uwezi ukaua mtu uwezi ukampasua mtu kichwa uwezi kalisha shamba la mtu uwezi karibu mali ya mtu uwezi kaingia kwenye jinai kwenye shamba la mtu yote hayo ni makosa ya kihalifu na tuyachukulie hatua yote na harafi siko hapo tunataka haki itendeke wakulima wapate haki yao wafugaji wapate haki yao na nchi iwe salama ukitaka kufuga una ngombe wote hawa kanunue shamba lako ufuge kwa nini ukalishie kwenye shamba la mtu mwingine na hili limetokea katika kitongoji cha Kivumba kijiji cha Basazi kata ya Polelo tarafa ya Mvua na katika wilaya yetu ya Morogoro katika mkoa wetu wa Morogoro ambapo e, kikundi cha watu wapatao ubaini wakiwa na sira za jadi kwa maana ya fimbo mikuki e, pinde pamoja na mishale e, ambao walitoka katika kijiji cha Polelo na kijiji cha Rukange na kwenda kuvamia kambi za wafugaji katika eneo la kitongoji cha Kivumba na kuanza kuwashangulia wafugaji hao ambao walikuwa wamehamia eneo hilo hivi karibuni kwa ajili ya kupata malisho ya mifugo yao. Ya katika uvamizi huo waliweza kuswaga ngombe kati ya 500 mpaka 800 na kuondoka nao na kuwapeleka eneo la Polelo uwanjani kwa lengo la wamiliki wa ngombe hao weza kulipa fine. Eh, na katika mashambulizi hayo watu wa wili wa jamii ya wafugaji waliwao. Watu hao wa kwanza ni Saito Moringe huyu ana miaka 50, ni Masai, ni mfugaji na mkazi wa kitongoji cha Sanga Sanga Mvua. Wa pili ni Sarumu Sambingu huyu ana miaka 40, ni mfugaji ni mkazi wa kitongoji cha Sanga Sanga pia eneo hilo la mvua lakini vile vile ni ya moja taifa moja waziri wa madini dr Doto Biteko amesema pamoja na serikali kuweka mifumo mizuri ya biashara ya madini bado wapo baadhi ya watu wasioaminifu ambao wanawashawishi wachimbaji kununua madini nje ya soko Dr. Biteko ameyasema hayo wakati akizungumza na wafanyabiashara wadogo wa madini ya dhahabu katika soko la madini la mkoa wa Kimadini Chunya ambapo amewataka wafanyabiashara hao kuachana na tabia hiyo. Hii ni Nia 24 TV, sawa kusubscribe, ku like na comment. Mimi ni Samson Simon. Niwaleteni ujumbe na salamu nyingi sana kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anawapenda, anawadhamini. Na ameniambia tuhakikishe kero mlizonazo zinaisha kama sio kupungua kabisa. Na mimi kazi yangu ni hiyo. Sio kuchukua kero, ni kumaliza kero. Zile tunazoweza kuzimaliza tuzimalize lakini tuambiane ukweli. Kwenye hii sekta tulishachagua kuambiana kweli. Mimi kumpamba mtu sijui na mimi sitaki unipambe. Wewe niambie nyeupe iwe nyeupe nyeusi iwe nyeusi. Alafu tutaheshimiana kuliko ni kudanganye kesho ukute hali nyingine tofauti. Kwa hiyo la kwanza ninalotaka kuja kuambia ni watu wa chunya. Tumeweka mifumo mizuri ya biashara ya madini. Kila mtu afanye biashara. Kila mtu apate pesa. Heshima yako wewe ni kupata pesa. Heshima yako wewe sio kuandika message kwenye WhatsApp. Heshima ya biashara ni kupata faida. Na faida unaipata kama unafanya kwa misingi ya haki. Wewe upate, serikali ipate, wote tupate, wote tufurahi. Asitoke mwingine yeye anapata serikali na kosa. Ukiona namna ya biashara ya namna hiyo ujue hakuna maisha marefu ni ujanja ujanja Sasa nyie mabroka watu wazuri mmepata ajira ambazo zimetengenezwa na serikali kupitia ilani yake ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi na nasema chama cha mapinduzi hata kama ukipendi hiyo ndio imeweka utaratibu 
Irani hiyo imetuwekea utaratibu katika kipindi cha miaka mitano muongeze masoko watu wafanye biashara muongeze ajira hawa watu wote mmejiajiri mnafanya biashara ya madini mlipaswa mtafutiwe ajira na serikali hakuna serikali yenye uwezo wa kufanya hivyo imetoa fursa ili nyie mjiajiri kupitia fursa ambazo serikali inatengeneza kwa hiyo biashara hii mnayoifanya ni tawi mlilo likatikalia kuna mtu mwingine amekalia tawi kwenye mti juu alafu anakata hilo tawi. Sasa wako watu kati yenu wana kawaida ya kukata tawi walilokalia. Nie mabroka. Mtu ana namna hiyo mkimuona mkemeeni. Wako watu wanatumika. Wako watu wanatumiwa na watu wasiokuwa waaminifu wanatumia utanzania wao kufanya kazi ya kufanya biashara isiyo halali unapewa pesa na mtu mimi napenda ukipata mtu anakuamini atoke kokote duniani akakupa hela yake dola milioni moja maana ni kwamba wewe unaaminika ukija hapa kufanya biashara ya haki mkicheza na nawaambia ili nilishawaambia mahali pengine Mkicheza serikali hii ina watu wengi na macho mengi na ndani yenu nyenye ndio serikali yenyewe. Sasa anapotokea mtu broker anaenda mahali pa uchimbaji yeye anamshawishi mchimbaji anunue dhahabu bila kulipa mrabaa wa serikali anawaangamiza nyie wote. Na mimi waziri wa madini nikija nitakuja kushughulika na biashara ya kukamatana ni ushamba tu. Lazima wote tufate utaratibu. Heshimu utaratibu. Na sisi tulio serikalini tukuheshimu kwa sababu unamtaji. Tufanye mtaji wako utoke 50 uende laki moja, utoke laki moja, uende milioni. Tukutoe kwenye kulipa kwa makadirio, ulipe kwa hesabu kwa kufunga vitabu. Uwe mfanye biashara mkubwa. Tukuheshimu unapopita barabarani. Lakini biashara ya kuonana akija mtu wa madini, unaona tumekuja kukamatwa kwa sababu gani unajua dhambi unayoitenda sasa hapa katikati hapa chunya na penyewe wameibuka watu sokoni hawapo kwa mabroka na haki alichokisema mashaka ni sahihi tunafungua masoko karibu na huduma wale watu wanunue kule kule kwa sababu wengine wanasema ni mbali kuja sokoni maana na wachimbaji wetu wana maneno Utamwambia tumejenga soko chunya na kwambia hadi mimi na gramu zangu zote hizi nisafiri kutoka kule makongoro sikwenda chunya haiwezekani na wako watu mabroka mnawajua humu ndani wao kazi yao ni kwenda kwa wachimbaji kama bei elekezi ni 85 yeye ananunua kwa 50 anakwambia mimi hata mraba sikukati mchimbaji aliyeko kule chini anataka hela atasema sawa wewe usinikate utajuana tumefanya utafiti tumegundua kuna mianya imeanza kujitokeza lakini moja ninalotaka niwaambie yule anayedhani anaweza kufanikiwa kwenye hayo mazingira atafanikiwa kwa jasho jingi sana. Na kitakachokuja kutokea hata kwa kamtaji kadogo uliko nako utakapoteza. Kuna shida gani? Ukanunua hiyo point moja. Ukalipa mrabaa wa serikali. Ukapata nyaraka ya serikali. Ukasafisha dhahabu yako kwa haki. Kuna shida gani? Kwa nini tuishi kwa kusifatana fatana kila siku? Sasa mnawajua mnawafahamu wako katikati yenu wanajiona wajanja kwa sababu eti tu anakwepa mrabaha wa shilingi kwenye laki moja ni shilingi shilingi ya saba maskini ya Mungu mama huyu rais wetu anafanya kazi kubwa kila mnachosema hiki ni shida mama anasema wapunguzieni eh hey, tuliweka withholding tax mama akasema wapunguzieni nataka watajirike msimvunje moyo rais wetu kwa kumfanya aone anawapunguzia watu wasiojielewa wako watu kazi yao ni madalari wa utoroshaji madalari wa kutengeneza mipango madalari wa kuchepisha dhahabu kuzitoa kwenye mfumo tunaofahamu na yeye mnawafahamu we uwafahamu mwenyekiti uwafahamu 
Mnafahamu? Sasa kwa kulilana kwenu hasara mnayoipata itakapokuja barangati itawakumba wote hata walio wema. Nimeona nianze na hiyo message. Haifurahishi lakini niwaambie kwa sababu hapa hapa ndo tunaambiana, si ndio? Chunya ya pili Tanzania kwa uzalishaji wa dhahabu. Ukitoa geita ya pili hapa, mewazidi kahama na migodi yao mikubwa, mewazidi mara na migodi yao mikubwa. Sasa heshima hiyo muijenge kwa kujisimamia wenyewe. Msimfanye mtu mmoja akawaharibia majina yenu. Nimetoa maelekezo kwa msamadini na kwa tume ya madini. Leseni zenu zinaisha mwezi wa ngapi? 30 mwezi wa sita. Zinaisha tarehe 30 mwezi wa sita. Sasa hivi kuanzia sasa paka tarehe 30 mwezi wa sita. Tutakuwa tunachambua mwenendo wa kila broker. Tuna broker wangapi? Wako 255. 255. Mwenendo wa kila mmoja dhahabu alionayo tutakuangalia wala hutajua wakati wa kuniniu ukifika tutakwenda na wale walio waaminifu Sema amina Wale wasiokuwa waaminifu wajaribu biashara nyingine Una uwezo wa kununua bodaboda ishirini ukaziweka hapo utapata hela hamna matatizo Jaribu na hiyo biashara lakini huku kwenye dhahabu tubaki na watu waaminifu mimi najiona kama mtu ambaye nasikitika kila siku nakuja kuzungumza na watu ambao unakuta watu wenyewe hawazidi watano lakini wanafanya industry nzima ionekane ya watu waje waje na watahalalisha na watu wenu Dar es Salaam wanaowapatieni pesa ya kuja kununua nunueni kwa haki nunueni kwa haki nunueni kwa haki hao matajiri wenu wanaowapatia pesa mje hapa wasiwageuze nyie wabeba mizigo wao nunueni kwa haki mlipe kwa haki na sisi tuishi kwa haki tuheshimiane tunapaswa tukikutana hapa wote tunatabasamu chunya oye na engineer nani yule engineer huko na wengine wote ambao mna, mnafanya mgodi huu uwepo E, na wapongeza kwa sababu mmejaribu e, kupiga hatua kufanya uchimbaji wa kisasa na kuongeza nguvu kwa ajili ya kuhama kutoka kwenye uchimbaji wa kubahatisha kwenda kwenye uchimbaji wa uhakika nataka niwahakishie ni kwamba serikali inatambua changamoto hizi mlizonazo na ndio maana mnaona e, siku si nyingi tulituma watu wa Tanesco waje wawatembelee waone mahitaji yenu wakafanya hesabu zao kisha tupate umema wa uhakika kwa ajili ya kuendesha mradi wenu huu. Moja ambalo mnapaswa mlifahamu ni kwamba hamtahangaika peke yenu. Serikali iko na ninyi na wakati wote hata Mheshimiwa Rais mwenyewe eh, Dr. Samia Suru Hassan anataka kuona nyie ndio mnaokuwa zaidi, mnafanya biashara zaidi na mnachangia kwenye pato la taifa. Wito wangu kwa wafanyakazi wote mlionao hapa na wale ambao tulikuwa nao kwenye piti ifanye kwa uaminifu. Mradi huu ukikua mtakuwa nao. Eh, ukifa basi na nyie mtapotea. Mfanye kazi kwa uaminifu wametuhakishia kwamba baada ya kuwa tumepata umeme ajira uh, zitaongezeka kutoka watu 32 mpaka 84. Na mimi naamini kama uzalishaji utaongezeka watatoka 30 80 hao wanaowataja hata kufika moja na hamsini. Kwa sababu zitakuwepo ajira ambazo ni rasmi na ambazo sio rasmi. Kwa hiyo ninawatakia kila laheri lakini mlicho nifurahisha kuliko vyote. Pamoja na udogo wenu huu mlionao hamjasahau kuchangia kwenye jamii. Mniambia kwenye zahanati mmehusika, ujenzi wa madarasa mmehusika. Wako wengine ni makampuni makubwa. Ukienda kwa unakuta wamechangia labda mifuko ya simenti 20, lakini nyie mmechangia pakubwa sana. Imani yangu ni kwamba mtaendelea kurudisha kwa jamii kidogo mnachokipata ili jamii ijue kwamba huu mradi ni wa kwao na mwana mahusiano mazuri. Na mwisho na mpongeza sana mheshimiwa mbunge wa jimbo hili kwa malezi mazuri ya wachimbaji walio katika wilaya ya Chunya. Sisi wizara tutaendelea kumpa support mbunge wenu kwa kila anachohitaji. Tumewasogezea huduma ya maabara ya GST kutoka Dodoma tunaileta chunya. Kwa hiyo mzee utakuwa na maabara yako hapa lakini utakuwa na confirmatory laboratory ambayo tutaiweka pale chunya ambayo itaanza kufanya kazi mwakani mwezi wa tatu. Sasa tuko kwenye hatua za ujenzi. Haya yote tunataka kuwasogezea huduma watu wa chunya ili mlipe kodi mfanye kwa kujiamini serikali na wapenda na Mungu akipenda mtajirike nyie mkitajirika nyie
Tanzania itakuwa na mamilionea wa kwetu. Mzee anasema mpaka apate hela fulani aende Dubai. Na amina ataenda sana Dubai. <laughs> Basi baada ya kusema hayo na washukuru sana. Labda mwishima mbunge kama nala kusema. Ni shukuru serikali wa miasita. China umetu Samia. Mama itu doktor Samia Sulu Hassan. Kwa kazi kubwa ambayo ndia kuifanya kwa kisha kwamba mazingira ya uchimbaji ya naendia kuwa rafiki. Lakini pia kuweza kuwawezesha wachimbaji uweza kufanya kazi zao vizuri zaidi. Lakiki pekee ni mpongeze, mzawa, mzoetu mambo. Kwa namna ambao uwekezaji umeza kufanyika. Na mimi ni, ni ombe kwa wanachunya wote. Na watanzania kwa ujumla, hii tufanye ni endeletu wa kuja kujifunza. Tufike hapa tuje tujifunze, tuondoke sasa na ule uchimbaji wa kuchimba wa kubatisha na uchimbaji wa olela olela. Sasa tuje, tu, tuje tuwekeze kwenye uchimbaji wa mgodi, mgodi mdogo. Lakini tupigi ya tuwa sasa tuende kwenye CIP kama mbavo yeye ya meza kufanya. Ni mpongeze sana mze mambo na naimani. Uwe... Ni ya moja, taifa moja. Ndugu wa kishu wa bari, e, ni mewaita hapa leo, ili kuongelea tarifa moja, tarifa ya mauaji, ili otokea katika kijiji cha ikwambi, kata ya mofu, tarafa ya mungeta, wilaya ya kiumbero na mkoa wa murogoro. Tukio hili na mauaji, ili tokea jana majira ya mchana, ambapo jeshi la polisi, likiwa katika harakati za kuzuia uvunjifu wa amani lilitumia risasi za moto na hivyo kusababisha vifo vya watu wawili na wengine wawili kujeruhiwa chanzo cha tukio hili la mauaji ilikuwa ni wananchi wa jamii ya kifugaji ambao walikuwa wana malalamiko ya wananchi wengine wa jamii ya kifugaji wananchi wa kulima walikuwa na malalamiko dhidi ya wananchi wa fugaji kwa vitendo vya kulisha mifugo kwenye mazao yao lakini vile vile walikuwa na malalamiko ya wenzao wawili wa kulima kushambuliwa na wafugaji siku ya tarehe 22 mwezi wa kumi mwaka 2022 hivyo wananchi hao walikamata baadhi ya viongozi wa kijiji, watendaji lakini pamoja na mkaguzi wa kata na kuwafungia ndani ya ofisi ya kijiji. Kwa hiyo jana tarehe 23 hiyo mwezi wa kumi mwaka 2022 majira ya mchana askari polisi walifika katika eneo hilo na ndipo ili kuweza kuwaokoa wale watu waliofungiwa lakini kulitokea tafrani ambazo zilisababisha matumizi ya mabomu pamoja na risasi za moto zilizo sababisha mauaji ya watu hao wawili kufuatia tukio hilo timu maalumu imeundwa ambayo itaongozwa na mkurugenzi wa mashtaka watakuwepo watu kutoka kwake lakini pamoja na taasisi zingine za serikali na madhumuni ya timu hiyo iliyoundwa ni kuweza kuwa na uchunguzi huru ambao utakuja na majibu ya kwa nini tukio hilo limetokea Nini chanzo cha tukio hilo lakini kikubwa ni je nguvu iliyotumika katika kudhibiti vurugu hiyo ilikuwa inakwenda sambamba na vurugu yenyewe kwa hiyo timu maalum imeundwa na itakwenda kushughulikia jambo hilo kwa hiyo mimi mkuu wa jeshi la polisi nina maelekezo na maagizo yafuatayo Kwanza tuwatake wananchi wa kijiji hicho cha ikwambi wote wawe watulivu na watoa ushirikiano wakati timu hii inakwenda kufanya kazi yake ya uchunguzi. Lakini pili kwa upande wa jeshi la polisi nimeelekeza askari wote waliohusika kwenye tukio hilo wapishe uchunguzi, wakae kando wapishe uchunguzi ili timu hii huru iwe na nafasi nzuri na njema ya kuweza kutimiza wajibu wake na kuweza kuja na majibu na matokeo sahihi ya uchunguzi huo kwa jamii ili wa Tanzania waweze kufahamu ukweli wa tukio hilo lakini pia waweze kufahamu kama kweli zile nguvu zilizotumika zilikuwa zinaendana na vurugu yenyewe
lakini mwisho nitoe maelekezo mengine kwa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro lakini wilaya ya Kilombero wahakikishe wanatoa ushirikiano mkubwa kwa timu hiyo ambayo inakwenda kufanya uchunguzi ili ukweli ubainike Nia moja taifa moja kwamba mkoa wetu wa Morogoro hospitali yetu ya mkoa wa Morogoro imeboreshwa sana huduma zimeboreshwa sana na kwa sasa tumeweza kupata mashine ya kipimo kama x-ray lakini hii inaitwa CT scan kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya hospitali ya mkoa wa Morogoro serikali ya awamu ya sita imeweza kutuletea mashine ya CT scan ambayo inaweza kutupunguzia safari za wakazi wengi wa Morogoro kwenda kufata huduma hii nje ya Morogoro. Sasa hivi unaweza ukapimwa hapa kwa wenye bima tunatumia bima ya afya kupimwa na gharama zinalipwa na bima lakini kwa wale ambao hawana bima ya afya basi watalazimika kulipa lakini si gharama kubwa gharama zimepunguzwa sana kama angekwenda kwenye hospitali ya private angelipa laki tatu kwenda juu lakini hapa analipwa kwa analipwa shilingi laki moja na nusu tu lakini nitumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa Morogoro wananchi wote wa Morogoro kumshukuru sana mama yetu mpendwa rais wa awamu ya sita uh, mheshimiwa Samia Soloho Hassan kwa kutupa upendeleo wa kipekee wa na Morogoro kwa kutuletea fedha nyingi za huduma za afya kuboresha huduma za afya katika mkoa wetu mkoa wa Morogoro peke yake kupitia halmashauri zetu tumepokea shilingi bilioni nane kwa ajili ya kuboresha majengo yetu lakini pia tumepata shilingi bilioni tatu kwa ajili ya vifaa lakini pia kwa, kwa hospitali hii ya mkoa peke yake tumepata shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kuboresha majengo na kununua vifatima. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Samia Solo Hassan. Lakini si hivyo tu hata upatikanaji wa dawa. Sasa hivi upatikanaji wa dawa katika hospitali yetu ya mkoa wa Morogoro ni asilimia 98. 
Ukija wagonjwa wote waliokuja hapa wameweza kupata dawa zote walizoandikiwa na daktari kwa asilimia nane Ni wagonjwa wachache sana kama wagonjwa tatu hivi kati ya wagonjwa nane ndio hawakuweza kupata dawa zote walizoandikiwa baadhi walipata chache na wengine hawakupata lakini hizo ni zile tu dawa maalum lakini upatikanaji wa dawa katika hospitali yetu ni asilimia nane Hii ni historia kwa Tanzania ni historia kwa wana Morogoro Kwa hiyo kipekee sana tunamshukuru sana mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan. Tunayo malalamiko kwamba wananchi wanadai kwamba wakija hapo wanalipishwa fedha. Na mimi nilikuja kuulizia ili nipate ufafanuzi na nimepewa ufafanuzi nitumie fursa hii kuelimisha wana Morogoro wenzangu. Tumeelezwa ya kwamba pamoja na huduma kuwa bora sana katika hospitali hii bado tunapaswa kwa magonjwa ya kawaida madogo madogo tutibiwe kwanza kwenye zahanati zetu maeneo tunayoishi au vituo vya afya na hapa tutakuja pale tunapokuwa tumeandikiwa rufaa kutoka kituo cha afya cha eneo tunaloishi sasa tukija na utaratibu huo kwa mfumo huo tutatibiwa bila changamoto zozote lakini tukitoka tu nyumbani tukakatisha kuja hapa kuna mfumo wa private kwa hiyo tutatakiwa kulipa gharama Kwa hiyo ili tusikose naomba kwa magonjwa madogo kichwa kinauma uh, unahisi kichefchefu umepata kuendesha mara mbili mara tatu tuanzie kwenye zahanati zetu maeneo tunakoishi na kwa sasa tumeimarisha sana mfumo wa zahanati na vituo vya afya kwa maana ya kwamba sasa baadhi ya vituo vya afya vimeanza kutoa huduma za upasuaji na nimeelezwa kwamba ndani ya miaka miwili ijayo vituo vyetu vya afya vyote vitakuwa vinaweza kutoa huduma za upasuaji na hivyo kupunguza sana foleni hapa hospitali kuu au hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro Nia moja taifa moja Precision Air ime, ilikata bima imekata bima na kama imekata bima kutoka kwenye kampuni gani uh, kwanza nitoe pole kwa niaba ya e, e, sekta ya bima kwa majanga aliyotokea e, kampuni ya precision ilikata bima halali na ilikatia kwa kampuni yetu inaitwa Tanzania Insurance Company Limited na imeshirikiana na Tanzania Reinsurance Companies na kuna reinsurance arrangement kadhaa kupitia reinsurance broker anaitwa Mash na riski hii inaweza kulipwa na reinsurance companies insurance companies za Tanzania na hizo za nje e, kwa ufupi ni, ni uh, some insured au uh, 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 kiasi kilicho kuwa insured kwa kwa precision, precision ni zaidi ya mi, dola za kimerekani milioni hamsini na kuna hizo za za abiria ni zaidi ya dola za kimerekani milioni mia, milioni 170 kwa hiyo tuna kwa utaratibu wa kibima utachukua muda kidogo paka uchunguzi wote ufanyike uh, utaratibu wa kusekiwa hizo bima uh, claims kutoka kwenye reinsurance uh, market za kimataifa utafuata naweza kategemea muda uchunguzi ukiisha watu watalipwa abiria alikuwa kwenye ndege ndege imeanguka amekufa na waziri mkuu amemuona sasa anasubiri uchunguzi gani huu ambao utasema alipwa au asilipwa huyu amekufa na waziri mkuu amemuona na wote tumemuona walikuwa 19 sasa uchunguzi unahusu nini hapa wewe sema baada ya mwezi mmoja utawalipa sawa lakini ichunguzwe nini ndio mambo aliyozungumza mheshimiwa speaker na watu hapa hawa watu wamekufa na ni 19 na wameonekana sasa uchunguzi upo kwa kwa vovote vile watalipo haraka iwezekana hapo kwa sababu uh, ajali za ndege hazina utata wowote uh, uchunguzi hapa ndio uzungumza mheshimiwa mjumbe ni ni kwamba lazima watoe taarifa ya ajali lazima watoe eh hizo statistic lazima wafanye hizo arrangement za ku la kulipa lakini sisi tutasimamia na lazima watalipwa haraka iwezekanavyo kila mtu ameshuhudia ameeleza tumeelezwa vizuri hapo kwamba ajali imetokea 
wahanga ni kiasi gani waliofariki ni kiasi gani kwa hiyo tunaomba mkatira kama regulatory authority niendelee mkasimamie bima iliyokatiwa katika shirika lile iweze kulipa watu wale wote waliopata waliopata ajali kwa maana maiti na ma, wale waliofariki na wale ambao wamenusurika tunaomba sana hilo